Ja, das war mein Geburtstag im August äh, 2015. Und ich habe mir gedacht, mal, es kommen so viele Flüchtlinge und ich habe Geburtstag und kriege noch so viele Sachen, die ich eigentlich nicht brauche. Und ich will denen eine Freude machen. Und das war dann, ich bin dann, da ist so ein türkisches Geschäft, wo meine Mutter daheim ist, in Leobersdorf. Und habe dort eine Steige Trauben gekauft und Schokolade. Und dann bin ich zu meiner Mutter und das war so lustig. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat sie was gebacken, dann nehme ich das auch mit. Und sie sagt dann, du, ich habe Stritzeln gemacht und der Teig ist für dich. Da kannst du jetzt was machen. Und das war so wie ein Fingerzeig und da habe ich eben so runde Krapfeln gemacht mit, mit Hagelzucker. Und die, die Weintraum habe ich gewaschen und so kleine Stücke, halt gerade, was man so, so gut essen kann geteilt und so schön in die Kiste geschlichtet wieder und bin hingefahren und habe dann toll am Parkplatz gekriegt und das war so ein neutraler Ort in Dreiskirchen, diese Sporthalle, wo eben diese jungen Leute Fußball spielen können oder klettern oder Schach spielen oder Mandalas ausmalen oder diese Bänder haben sie geknüpft und es war so so eine besondere Stimmung und auch eben Deutsch lernen. Und dann war auch ein Buffet dort, ein also zwei Buffets eigentlich, jeweils an der Stirnseite. Das ist so eine riesige Eishalle eigentlich im Winter, darum ist auch jetzt nichts dort. Da machen sie jetzt Sport, die Einheimischen sozusagen. Und äh, die haben dort auch, es waren so viele Freiwillige so engagiert, so, so viel Freude. Die haben da Palatschinken gebacken, es war so heiß im August und ich war so berührt, haben wir gedacht, wow, wie sich die da reinlegen. Und, und dann sind die Autos gekommen und die Kofferraum auf und jeder ist gekommen mit Schachteln oder Getränken. Oder es war wirklich beeindruckend, diese, diese Hilfsbereitschaft. Und es war dann auch dieser Raum dort, wo man Deutsch lernen konnte mit den jungen Männern. Ich habe eigentlich nur einmal eine junge Frau getroffen, wie ich das das dritte Mal dort war, glaube ich. Und es war auch so schön, mit ihnen da Deutsch zu üben. Und sie waren halt so, sie wollten da immer Phase beibringen. Und das ist halt wohl eine ganz eine schwierige Sprache auch, wie sie schreiben. Und immer dann so einen langen Scheit bestellt in der Buchhandlung. Aber dann habe ich ihn wieder zurückgegeben und gedacht, das ist zu viel, das schaffe ich nicht. Aber das eine, ich habe auch Realisation geben können, das war auch so schön für mich. Aber ich habe dann gemerkt, sie wollen mehr. Sie wollen vielleicht mich besuchen oder mit mir was unternehmen oder bei mir wohnen. Oder und da habe ich dann meine Grenzen gesehen, wo ich gemerkt habe, mehr kann ich nicht. Also das ist so ein, ein Lernprozess für, für beide Seiten, finde ich. Und es ist aber wichtig, dass man mit ihnen Kontakt hat, weil man dann weiß, es sind anständige, nette Leute und die wollen einfach in Sicherheit und Frieden leben. Ne? Und, und wenn diese Menschen dann ein Gesicht haben und du mit ihnen sprichst, dann hast du so viel Freude. Ich war dann so angefüllt, einerseits müde, aber andererseits so voll Freude über dieses Erlebte. Und ich wünsche mir so, dass das alles zu einer guten Lösung kommt für alle, dass, dass das wirklich sich so entwickelt, dass es eine Bereicherung ist für uns.